distritais aprovam redução do salário líquido dos servidores ativos e aposentados do DF. Os 15 deputados distritais governistas que formam a maioria na Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovaram na noite desta terça-feira, dia 30, com sessão extraordinária, o projeto de lei complementar 46-2020 do Governo do Distrito Federal, que reduz o salário dos servidores ativos, o provento dos aposentados e a pensão dos pensionistas. Os deputados Cláudio Arantes, Daniel Donizete, Fernando Fernandes, De Massos, Eduardo Pedrosa, Hermeton, Yolando, Jaqueline Silva, José Gomes, Júlia Lúcia, Martins Machado, Rafael Prudente, Rogério Negreiro, Roosevelt, Valdivino, voltar a favor da redução do salário líquido dos servidores da ativa e aposentados e pensionistas. Confira no final deste texto a imagem do painel de votação. Eles também não aprovaram nenhuma emenda apresentada pelos distritais, que buscavam amenizar a diminuição no valor das remunerações. Apenas oito deputados, Arlete Sampaio, Chico Vigilante, Fábio Félix, Leandro Graz, Reginaldo Veras, Reginaldo Sardinha, João Cardoso e Jorge Viana, votaram contra a redução salarial. Uma das modificações ao texto original da PLC, importante e resultado da pressão de professores e orientadores educacionais e de outras categorias do serviço público, foi a aprovação da retirada do artigo 1 que adequava RPPS do funcionalismo distrital à Emenda Constitucional 103-2019, reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro, porque os dos sindicatos, como sempre, provaram que era inconstitucional. No texto original do PLC, o governador Ibanez conseguiu resumir no artigo 1º do PLC 46-2020, que foi suprimido nessa sessão extraordinária a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro. Ele mudava as regras de acesso à aposentadoria, alterando como idade e tempo de contribuição e criava, em algumas situações, pedágio ou aplicação de regras de pontuação sem discussão com categoria. O artigo 1 foi consenso porque era inconstitucional. Mas há dias, o Simpo vem conversando com parlamentares, mostrando que o projeto todo saqueia a remuneração dos aposentados e servidores ativos que atinge de forma nefasta os trabalhadores do magistério, que já estão há quase seis anos sem nenhum tipo de reajuste salarial, afirma Rosilene Correia, diretora do sindicato. Ela explica que o projeto aprovado alterou as alíquotas previdenciárias do DF. Em vez dos atuais 11% dos servidores da ativa, passarão a pagar 14%. Os aposentados e pensionistas que contribuíram com 11% em cima de valores que ultrapassam o teto do RGPS, que hoje está em R$ 6.101,06 passa a ser taxados acima do que ultrapassa o salário mínimo. A modificação na contribuição de aposentados e pensionistas estabelece três faixas de taxa. Com a nova regra aprovada pela sessão extraordinária, a situação de uma professora que recebe 10 mil será o seguinte. Até 
R$ 1.045,00, ela não será tributada. De R$ 1.045,01 até R$ 6.101,06 será tributada em 11%. O valor que ultrapassar o teto RGPS, R$ 6.101,06, vai pagar 14%. Dessa forma, os aposentados terão uma forte redução de salário líquido. E alguns terão uma redução de mais de 600 reais, afirma Rosilene. Os aposentados por invalidez continuam com a prerrogativa de só serem taxados com desconto previdenciário, se a remuneração bruta passar do dobro do teto do RGPS. Assim, professores que tiveram aposentadoria por qualquer doença incapacitante só pagam a previdência sobre o valor que ultrapassar o dobro do teto do regime geral. A diretora considera também uma irresponsabilidade do governador Ibanez e os deputados estritais da bancada governista aprovarem um projeto contra os servidores que reduz salário no meio de uma pandemia do novo coronavírus, sobretudo de servidores que estão arriscando a própria vida para salvar a vida da população. Ela também informa que o governador Ibanez apresentou em junho uma nota técnica com os dados inconsistentes para justificar o projeto, na qual relata um déficit atuarial de mais de 350 bilhões no caixa do IPREV-DF. Um estudo realizado pelo matemático e especialista em Previdência Social, Luciano Lázio, aponta que esse número não está correto. O tamanho do problema é muito menor. A participação dos professores e orientadores educacionais na mobilização virtual mais importante para gerar modificações no PLC 46, a forma que a mídia coloca, noticiou a mudança mostrando os ânimos dos trabalhadores. O serviço público contra a alteração foi responsável pela mudança de encaminhamento dos parlamentares da bancada governista. A mudança das alíquotas com a redução do salário líquido passa a vigorar após a publicação. No entanto, é importante observar que no texto aprovado nesta terça-feira, há duas datas para a aplicação da mudança. Numa delas, os aposentados passarão a ter uma nova taxação a partir de janeiro de 2021. E quem está nativo, provavelmente, a nova taxação começa em quatro meses, a partir da folha de pagamento de novembro de 2020, que os servidores recebem em dezembro, porque depende da data que o governador Ibanez vai sancionar. Confira como votaram os deputados distrital da PLC 46-2020, que reduz o salário dos servidores ativos aposentados e pensionistas.